Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment déterminer par le calcul une équation d'une tangente. Cette vidéo s'adresse donc plutôt à des élèves de première, technologique ou générale. L'énoncé de l'exercice est le suivant, f est une fonction dérivable en 3, cf est la courbe représentative de f dans un repère et t est la tangente à cf au point d'abscisse 3. Donc tout cela est représenté à droite, et d'ailleurs, on va se servir de cette représentation pour répondre aux questions. Petit a, lire f de 3 et f prime de 3, et enfin, déterminer l'équation de t. Donc, je vous conseille d'essayer de répondre à ces deux consignes, et donc d'appuyer sur pause, et on se retrouve juste après. Lire f de 3, c'est lire l'image du nombre 3 par la fonction f. Donc ici, ce n'est pas très compliqué. Hein. Il suffit simplement de repérer 3 sur l'axe des abscisses et de faire correspondre. Donc quand je fais correspondre, ça fait correspondre à a. Et donc je peux écrire tout simplement que l'image de 3, du nombre 3, c'est 1. D'ailleurs, petite remarque, parfois les élèves se demandent s'il faut lire sur la courbe qui est en vert ou sur la droite, qui est la tangente et qui représente en gris. Mais pour euh, cette réponse, en fait, il n'y a, a pas moyen de se tromper, puisque euh, que ce soit en lisant sur la courbe ou sur la droite, on obtient bien sûr la même réponse, puisque A, c'est un point qui appartient à la droite et à la courbe de F. Donc ici, il n'y a pas de raison de se tromper. Ensuite, on demande F prime de... 3. Donc f prime de 3, c'est le nombre dérivé en 3. Alors ça, bien sûr, ça pose davantage de difficultés, même si ce n'est pas quand même très compliqué. Il suffit maintenant de considérer uniquement, et j'ai bien dit uniquement, la tangente qui est représentée en gris. Et ce qu'on va regarder sur la tangente, c'est son coefficient directeur. Et donc son coefficient directeur, comment le détermine-t-on ben, On prend un endroit où la droite passe par un nœud du quadrillage, et on se décale de un carreau, et on regarde ce qui se passe. Ben, si je me décale de une unité sur l'axe des abscisses, j'ai perdu une unité sur l'axe des ordonnées. Ça veut dire tout simplement que le nombre dérivé est égal donc à moins 1. Donc attention, ne pas confondre f de 3 qui vaut 1, et ici f prime de 3 qui vaut tout autre chose, et qui ici bon, vaut moins 1. Petit b, déterminer l'équation de t. Donc là, on pourrait continuer à se servir de la représentation. Et si on a compris que ce qu'on attend, c'est quelque chose qui va s'écrire y égale ax plus b, hein, qui est une équation d'une droite qui n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, eh ben, on peut déterminer graphiquement. Bon, ceci dit, je, moi, je prends le parti ici de le faire par le calcul et je vérifierai graphiquement que ça correspond bien à ce qu'on devait trouver. Donc ici, j'utilise la formule y égale f prime de a, sauf que f prime de a ici devient f prime du nombre 3. Facteur de x moins 3 plus f de 3. Hein, je vous rappelle, ce que j'utilise ici, c'est tout simplement une propriété du cours qui dit que au point d'abscisse petit a, l'équation de la tangente en a est, peut s'écrire plutôt est y égale f prime de a facteur de x moins a plus f de a. Donc c'est pour ça ici que j'ai remplacé petit a par 3. Et ensuite je me sers des informations que j'ai récupérées graphiquement dans le début de l'exercice. Donc f prime de 3, j'ai trouvé que ça faisait moins 1. Donc ça fait moins 1 multiplié par x moins 3 plus f de 3. f de 3, lui, il vaut 1. Donc je vais développer. Donc ça fait moins 1x que je peux écrire moins x. Alors attention, moins 1 multiplié par moins 3, ça donne plus 3. Et donc ici, il me reste encore plus 1. J'obtiens au final l'équation y égale moins x plus 4. Alors y égale moins x plus 4, euh, ben, le moins 1 ça correspond au coefficient directeur, mais ça on sait depuis le début que ce sera à moins 1. Ce qu'on ne savait pas plutôt c'est le plus 4. Et le plus 4, si on a un doute, ben, on va essayer de vérifier graphiquement. Alors ici on est en 3, on était arrivé là. Bon, ben, il c'est assez simple de voir que si on recule d'un carreau sur l'axe des abscisses, avant d'être à 3, eh ben, on devait être à 4. On devait être à 4 puisque en fait, on descend de 1 carreau en 1 carreau. Donc ici, on peut valider. D'ailleurs, peut-être que parmi euh, les élèves, certains ont 
répondu graphiquement. Bon, c'est pas le but de cette vidéo, mais c'est vrai, il est vrai qu'ici, vu le contexte, on pouvait se servir de la représentation. Et une dernière fois, hein, si on a un doute et qu'on a un peu de temps, on peut vérifier bien sûr que y égale moins x plus 4, c'est bien quelque chose qui correspond à la droite qui est représentée à gris. Autrement dit, tous les points qui sont sur cette droite euh, admettent cette équation-là. Donc, par exemple, si je prends x égale 4, y devient moins 4 plus 4, donc ça fait 0. Si l'abscisse est 4, l'ordonnée est 0. Ça fonctionne bien. Si l'abscisse est 2, si l'abscisse est 2, y égale moins 2 plus 4, et eh bien je trouve que c'est 2, donc le point de coordonnée 2, 2 doit appartenir à la... C'est bien le cas. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura permis de comprendre comment on détermine par le calcul une équation d'une tangente à une courbe représentative.